খাতায় এখানে দেখো বন্ধুরা সরল সুদ্বাসা পেজ নম্বর ছেচল্লিশে আমরা চলে এসেছি একের অঙ্কটি একের অঙ্কটি দেখো দুই বন্ধু দুই বন্ধু একসঙ্গে একটি ছোট ব্যবসা শুরু করেন ব্যবসা চালানোর জন্য বার্ষিক টুয়েলভ পারসেন্ট সরল সুদের হারে পনেরো হাজার টাকা ব্যাংক থেকে ধার নেন চার বছর পর ওই টাকার সুদ কত হবে এখানে একটা সিম্পল অঙ্ক দিয়েছে হ্যাঁ আর একটা কথা এই অঙ্কগুলো আমরা কিন্তু সব পিআরটি সূত্র ধরে করব আই ইকালস টু পিআরটি বাই হান্ড্রেড দেখো সূত্রটা আমি ডান দিকে লিখে রেখেছি আই ইকালস টু আই সমান এখানে মোট সুদ মানে ধরো যে টাইমটা বলবে সেই টাইমে যে টোটাল একটা নির্দিষ্ট সুদের হারে যে টোটাল সুদটা বেরোবে সেটা হলো এখানে আই আর পি ইকালস টু এখানে পি সমান প্রিন্সিপাল অর্থাৎ আসল আর ইকালস টু রেট অফ ইন্টারেস্ট আর টি ইকালস টু টাইম বা সময় এই আরের রেট অফ ইন্টারেস্টটা তো আমরা জানি একটা পার্সেন্টে হয় অর্থাৎ শতকরাতে হয় সেই শতকরার হান্ড্রেডটাই এখানে নিচে রয়েছে অর্থাৎ আই ইকালস টু পিআরটি এই সূত্র ধরে আমরা এখন প্রতিটা অঙ্ক করার চেষ্টা করব প্রথমে আমরা এসে গেলাম এখানে তাহলে এক্ষেত্রে অঙ্কের ক্ষেত্রে আসল পি সমান কত বন্ধুরা আসল পি সমান পনেরো হাজার টাকা আসল পি সমান পনেরো হাজার টাকা এই যে অঙ্কের ক্ষেত্রে দেওয়া আছে পনেরো হাজার টাকা সুদে নিয়েছে হ্যাঁ আসল সমান পনেরো হাজার টাকা সুদের হার টুয়েলভ পারসেন্ট সময় টি সমান চার বছর তাহলে চার বছর পর মোট সুদ কত হবে এটা আমাদেরকে হিসাব করতে হবে তাহলে আমরা জানি আই ইকালস টু পিআরটি এই যে সূত্রে পেয়েছি আই কালস টু পিআরটি বাই হান্ড্রেড আই কালস টু পিআরটি বাই হান্ড্রেড এই সূত্রটাই এখানে বসিয়ে দিয়েছি পি আর রেট অফ ইন্টারেস্ট সময় টাইম ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড টাকা সমান এখানে দেখো গুণ করেছি ডান দিকে গুণ করে আমার এখানে বেরিয়েছে সাত হাজার দুশো টাকা অতএব চার বছর পর তাদের মোট সুদ হবে সাত হাজার দুশো এই হ্যাঁ মোট সুদ হবে সাত হাজার দুশো টাকা তোমরা এইভাবে উত্তরটা লিখে নেবে বন্ধুরা অঙ্কটা একদম দেখে নাও একদম সহজ অঙ্ক একদম আমি প্রথমে সহজটা দিয়েই শুরু করেছি সহজ অঙ্ক দেখে নাও শুধুমাত্র আই ইকালস টু পিআরটি সূত্র ধরে আমরা অঙ্কটা করেছি এবার আমরা চলে যাব দু নম্বরে দু নম্বর অঙ্কটা কী বলেছে এটা তোমরা বইয়েতেও পড়তে পারো দু সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে সাতাশে মে পর্যন্ত বার্ষিক ছ পারসেন্ট সরল সুদের হারে দু টাকা সুদ কত হবে নির্ণয় করি এক্ষেত্রে অঙ্কটা একটু কঠিন করে দিয়েছে পয়লা জানুয়ারি থেকে সাতাশে মে পর্যন্ত বলে দিয়েছে পয়লা জানুয়ারি থেকে সাতাশে মে পর্যন্ত এই টাইমটা আমাদেরকে একটু অ্যাডজাস্ট করতে হবে কারণ আমরা যেগুলো আমরা সূত্রে যেটা ফেলবো সেটা আমাদেরকে বছরে ফেলতে হবে বার্ষিক বার্ষিক সরল সুদের হার বলেছে তো সেই জন্য আমাদেরকে এখানটায় জানুয়ারি মাস আমি করেছি একত্রিশ দিনে ফেব্রুয়ারি মাস করেছি আঠাশ দিনে মার্চ মাস একত্রিশ দিনে এপ্রিল মাস তিরিশ দিনে মে মাস ছাব্বিশ দিন সাতাশে মে পর্যন্ত বলেছে তার আগের দিন ছাব্বিশ তারিখ হচ্ছে তাই জন্য ছাব্বিশ দিন ধরেছি দিয়ে মোট দিন সংখ্যা হচ্ছে মোট এই কয় মাসের দিন হচ্ছে একশো দিন এই একশো দিন সমান একশো ছেচল্লিশ বাই তিনশো বছর আমরা জানি দিনকে যদি আমরা তিনশো দিয়ে ভাগ করি তাহলে সেটা বছরে পরিণত হয়ে যায় তাই কাটাকাটি করেছি তিয়াত্তর দিয়ে এখানে আমি কাটাকাটি করে দেখলাম হুম শর্ট করার জন্য অঙ্কটা দুইয়ের পাঁচ বছর হলো এবার আই কালস টু পিআরটি সূত্র একই রকমভাবে ধরছি এক্ষেত্রে পি সমান দু হাজার আর সমান সিক্স পারসেন্ট টি সমান দুইয়ের পাঁচ দুইয়ের পাঁচ বছর হ্যাঁ এই যে এখানে এটা দুইয়ের পাঁচ বেরিয়েছে এটা বন্ধুরা তিনশো পঁয়ষট্টি দিয়ে ভাগ করে দিনকে আমি বছরে পরিণত করে দিয়েছি টি সমান অতএব মোট সুদ আই সমান এখানে এক্ষেত্রে মোট সুদ দেওয়া নেই মোট সুদ আয় সমান দু হাজার ইন্টু ছয় ইন্টু দুয়ের পাঁচ ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড দেখো এটা কাটাকাটি করেছি শূন্যতে শূন্যতে করেছি পাঁচ দিয়ে করেছি কুড়িকে প্রথমে আগে একশো শূন্য শূন্য দিয়ে দু হাজার দুটো শূন্য কেটে দিয়েছি তারপর পাঁচ দিয়ে কুড়িকে করেছি ওপরে হয়েছে চার ইন্টু সিক্স ইন্টু টু হ্যাঁ এ হয়েছে আটচল্লিশ টাকা অতএব তাকে দু বছর পর আটচল্লিশ টাকা সুদ দিতে হবে এবার আমরা চলে যাব তিনের অঙ্কটাতে বার্ষিক এইট আট পূর্ণ একের তিন পারসেন্ট সরল সুদে নশো ষাট টাকার এক বছর ও এক বছর তিন মাসের সমূল বৃদ্ধি কত হবে নির্ণয় করি বার্ষিক আট পূর্ণ একের তিন পারসেন্ট সরল সুদে নশো ষাট টাকার এক বছর তিন মাসের সমূল বৃদ্ধি কত হবে নির্ণয় করি এই যে বন্ধুরা অঙ্কটা এবার এখানে সুদের হার আট পূর্ণ একের তিন পারসেন্ট সমান এটাকে পূর্ণ ভেঙে নিয়েছি পঁচিশে তিন পারসেন্ট হয়ে গেল এক বছর তিন মাস সমান এক বছর যুক্ত তিনের বারো মাস কারণ তিন মাসটাকে আমি তখনই এক বছরের সাথে যোগ করতে পারবো যখন আমরা এটাকেও বছরে পরিণত করে নিতে পারবো তাই জন্য আমরা জানি বা মাসকে বারো দিয়ে ভাগ করে দিলে যেহেতু বারো মাসে এক বছর হয় মাসকে বারো দিয়ে ভাগ করে দিলেই সেটা বছরে পরিণত হয়ে যায় তাই জন্য তিন মাসকে আমরা বারো দিয়ে ভাগ করেছি করে ওটাকে বছরে পরিণত করে নিয়েছি দিয়ে এখানে আমরা এখান থেকে পেলাম পনেরোর বারো বছর যোগ করে ভগ্নাংশে যোগ করলাম ভগ্নাংশে যোগ করে নিচে লসাগু হলো বারো এর 
ওয়ানের নিচে কিছু নেই মানে বারো একে বারো আর এ তিনের নিচে বারো আছে মানে ওয়ান বারো ইন্টু বারো বারো ভাজিত বারো বারো করলে বারোই বারোই ভাগ করলে ভাগ বলে হয় ওয়ান ওয়ানকে তিন দিয়ে গুণ করলে হয় তিন ভগ্নাংশের যোগ বন্ধুরা এটা পনেরোর বারো হয়েছে কাটাকাটি করে হয়েছে পাঁচের চার বছর এক্ষেত্রে পি সমান নশো ষাট পি সমান প্রিন্সিপাল মানে মূলধন যেটাকে আসল বলা হয় নশো ষাট আর রেট অফ ইন্টারেস্ট পঁচিশের তিন পার্সেন্ট টি টাইম সমান পাঁচের চার এবার এখান থেকে আইকালস টু পিআরটি সূত্র প্রয়োগ করেছি বন্ধুরা আইকালস টু পিআরটি বাই হান্ড্রেড আইকালস টু পিআরটি বাই হান্ড্রেড তারপর এখান থেকে কাটাকাটি করে আমরা পেয়েছি একশো অতএব তার সমূল বৃদ্ধি হবে সমূল বৃদ্ধি মানে সুদ এবং আসল আসল ছিল নশো ষাট টাকা তার সাথে একশো টাকা আমরা যোগ করলাম দিয়ে হয়ে গেল হাজার ষাট টাকা এবার বন্ধুরা দেখো আমরা চলে যাচ্ছি চারের অঙ্কটাতে চারের অঙ্কটাতে বলেছে উৎপলবাবু তার জমি চাষের জন্য সমবায় ব্যাংক থেকে বার্ষিক সিক্স পারসেন্ট সরল সুদের হারে বত্রিশশো টাকা দু বছরের জন্য ধার নিলেন দু বছর পর সুদে আসলে তাকে কত টাকা দিতে হবে এটাও খুবই সহজ বন্ধুরা এখানে পি সমান বলে দিয়েছে আসল সমান বত্রিশশো আর রেট অফ ইন্টারেস্ট বা সুদের হার ছ পারসেন্ট টি টাইম বা সময় সমান দু বছর অতএব আই মোট সুদ সমান পিআরটি বাই হান্ড্রেড সমান দেখো কাটাকাটি করে এখানে আমি বের করেছি তিনশো চুরাশি টাকা অতএব দু বছর পর তাকে সুদে আসলে বত্রিশশো যুক্ত তিনশো চুরাশি সমান তিন হাজার পাঁচশো চুরাশি টাকা দিতে হবে এই দেখো বন্ধুরা আমি পুরো অঙ্কটা একদম ছবিতে দিয়ে দিচ্ছি এই দেখো পুরো অঙ্কটা কোনো অসুবিধে নেই এবার আমরা চলে যাব পাঁচের অঙ্কটাতে পাঁচের অঙ্কটাতে বলেছে বার্ষিক পাঁচ দশমিক দুই পাঁচ পার্সেন্ট সরল সুদের হারে শোভা দেবী একটি ব্যাংক থেকে কিছু টাকা সরি একটি ব্যাংকে কিছু টাকা জমা রাখেন দু বছর পর তিনি সুদ হিসাবে আটশো চল্লিশ টাকা পেলেন তিনি কত টাকা জমা রেখেছিলেন হ্যাঁ এক্ষেত্রে পি সমান কিন্তু দেওয়া নেই কত টাকা জমা রেখেছিলেন আসল সেটা দেওয়া নেই রেট অফ ইন্টারেস্ট সুদের হার সুদের হার দেওয়া আছে পাঁচ দশমিক দুই পাঁচ পার্সেন্ট বা পাঁচশো পঁচিশ বাই হান্ড্রেড দেখো বন্ধুরা আমি এখানে দশমিক তুলে দিয়েছি দুটোর পর ডান দিক থেকে দুটোর পর দশমিক আছে তাই জন্য একের গায়ে এর পাঁচশো পঁচিশের নিচে একের গায়ে দুটো শূন্য হয়েছে দশমিক আমরা এইভাবে তুলি আমরা সবাই জানি এবার এখানে কাটাকাটি করেছি কাটাকাটি করে এখানে আমরা বেরিয়ে আমাদের বেরিয়েছে পঁচিশ দিয়ে ওপর নিচে কাটাকাটি করেছি এখানে বেরিয়েছে একুশের চার পার্সেন্ট বন্ধুরা তোমরা দশমিক তোলার নিয়মটা জানো তো নাহলে একটু দশমিক তোলার নিয়মটা একটু দেখে নাও এই যে ডান দিক থেকে তোমরা গুনবে জটার পর দশমিক থাকবে ধরো একটার পর থাক দুটোর পর থাক বা তিনটের পর থাক জটার পরই থাক পুরো সংখ্যাটাকে লিখে দশমিক না লিখে পুরো সংখ্যাটাকে নিখে তার নিচে ওয়ান তার পুরো সংখ্যাটাকে লিখে পুরো সংখ্যাটাকে লিখে তার নিচে ওয়ান বাই তার গায়ে জটা শূন্য দিয়ে দেবে যেরকম ধরো বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে একটা দেখাচ্ছি এই দেখো যেরকম যদি এইটা একটা সংখ্যা হয় দুই দশমিক চার পাঁচ তিন এটা কটার পর ডান দিক থেকে দশমিক আছে বন্ধুরা এটা আছে তিনটের পর এক দুই তিন তিনটের পর তাই জন্য আমরা এই সংখ্যাটাকে লিখব দুই চার পাঁচ তিন ডিভাইডেড বাই একের গায়ে কটা শূন্য দেবো বন্ধুরা এক দুই তিন ডান দিক থেকে তিনটের পর তাই জন্য একের গায়ে হয়ে যাবে তিনটে শূন্য এরকমভাবে যে কোনো সংখ্যার দশমিক তোমরা তুলতে পারো এরকমভাবে তোমরা যে কোনো সংখ্যার যদি দুটোর পরে থাকে তাহলে দু একের গায়ে দুটো শূন্য হবে যদি একটার পরে থাকে তাহলে একের গায়ে একটা শূন্য হবে এই রকম ঠিক আছে এটা আমি রেজ করে দিলাম এটার অঙ্কের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বোঝানোর জন্য বললাম ঠিক আছে এখানে হলো একুশের চার টি টাইম সমান দু বছর আই সমান মোট ইন্টারেস্ট মোট সুদ দু বছরের মোট সুদ টোটাল সুদ হচ্ছে আটশো চল্লিশ একই জিনিস আই ইকালস টু পিআরটি সূত্র প্রয়োগ করেছি দেখো এখানে আটশো চল্লিশ ইকালস টু আই ইকালস টু পি পি আমরা জানি না পি ইন্টু রেট অফ ইন্টারেস্ট একুশের চার সুদের হার রেট অফ ইন্টারেস্ট অর্থাৎ সুদের হার একুশের চার ইন্টু টু মানে দু বছর সময় দু বছর ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড দেখো এখান থেকে আমরা পেয়েছি একুশ পি সমান একুশ পি বাই টু সমান একুশ পি বাই দেখো পি এর নিচে এই যে কাটাকাটি করেছি দুইকে চার দিয়ে টু রয়ে গেছে একুশ পি বাই টু সমান আটশো চল্লিশ ইন্টু হান্ড্রেড এই হান্ড্রেডটা যদি এই দিকে ভাগ হয়ে থাকে তখন সমানের ওই দিকে যখন যাবে তখন গুণ হয়ে যাবে বা একুশ পি বাই টু সমান চুরাশি হাজার এখানে দেখো পি সমান কাটাকাটি করেছি পি সমান এই যে দেখো একুশ গুণ হয়ে আছে পি এর সাথে তাই জন্য একুশ এই ডান দিকে গিয়ে ভাগ হয়ে গেল একুশ গুণ হয়ে আছে তাই জন্য একুশ ভাগ হয়ে গেল আর দুই ভাগ হয়েছিল এই দুইটা ভাগ হয়েছিল তাই জন্য সমানের ডান দিকে গিয়ে গুণ হয়ে গেল এই সমানের বাঁ দিকে যেটা গুণ হয়ে থাকবে সেটা ডান দিকে গেলে ভাগ হয়ে যাবে আর যেটা ভাগ ফর্মে থাকবে নিচে থাকা মানে তো ভাগ ফর্মে থাকা আবার যেটা ভাগ ফর্মে থাকবে সেটা ডান দিকে গেলে গুণ হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছো বন্ধুরা 
তাই দিয়ে এবার কাটাকাটি করে পেলাম আমরা আট হাজার যেমন আমি একটা এখানে উদাহরণ দিচ্ছি দেখো এ বাই বি সমান যদি টু এ বাই বি সমান যদি সি হয় এর একটা যে কোনো আমি একটা কথা বলছি এই যে বি এন টু এর নিচে বি তার মানে কি বি ভাগ হয়ে আছে তখন আমরা টু এ সমান করতে পারি বি সি মানে এদিকে গেল গুণ হয়ে গেল আবার এই টু কি এর সাথে গুণ হয়ে আছে আমরা এটাকে লিখতে পারি এ সমান বি সি ডিভাইডেড বাই টু মানে এটা গুণ হয়েছিল ভাগ হয়ে গেল এই যে এই এইটা এই জিনিসটা যারা অঙ্ক একটু ভালোভাবে পড়ো তারা তো এগুলো জানোই যারা একটু ভালো অঙ্ক করতে পারো তারাই নিয়মকানুনগুলো সব জানোই আমি সাধারণ বন্ধুদেরকে বোঝানোর জন্য বলছি সেই জন্য যে পি একুশ গিয়ে কেন নিচে নেমে গেল দুই গিয়ে কেন ওখানে গিয়ে গুণ হয়ে গেল তাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি এটা দেখালাম উদাহরণটা অতএব তিনি এবার এখান থেকে কাটাকাটি করে পি সমান বেরিয়ে গেল আট হাজার তাহলে আমরা জানি পি সমান আসল অতএব তিনি আট হাজার টাকা জমা রেখেছিলেন পরের অঙ্কটা বন্ধুরা খুব তাড়াতাড়ি আমি করা বলার চেষ্টা করছি গৌতম একটি মুরগি খামার খোলার জন্য একটি সমবায় ব্যাংক থেকে বার্ষিক বারো পার্সেন্ট সরল সুদের হারে কিছু টাকা ধার নিলেন প্রত্যেক মাসে তাকে তিনশো টাকা সুদ দিতে হয় তিনি কত টাকা ধার নিয়েছিলেন নির্ণয় করি এটা তোমাদের বইয়ের অঙ্কটা বইটা দেখে নাও তাহলেই হবে এক্ষেত্রে পি সমান জিজ্ঞাসার চিহ্ন পি সমান কত কিন্তু আমাদেরকে বলেনি আই সমান টোটাল সুদ যদি আমরা সারা বছরই হিসাব করি তাহলে তিনশো আঠাত্তর তিনি প্রতি মাসে পান তিনশো আঠাত্তর টাকা সেটাকে আমরা বারো দিয়ে গুণ করে দেবো বারো দিয়ে গুণ করে আমরা চার হাজার পাঁচশো ছত্রিশ পেয়ে গেলাম এই টাকাটা তিনি সারা বছরে টোটাল সুদ পান আর রেট অফ ইন্টারেস্ট এখানে টুয়েলভ পার্সেন্ট টাইম এক বছর এবার চার হাজার পাঁচশো ছত্রিশ অর্থাৎ আই অর্থাৎ মোট সুদ আই সমান পি আর টি বাই হান্ড্রেড পি এখানে আর সমান বারো টি সমান এক বছর বাই হান্ড্রেড সমান বারো পি বাই হান্ড্রেড বা পি সমান এ পি সমান এটা এই দিকে নিয়ে চলে এসেছি আমি যদি আমরা এই দিকে লিখি এক বারো পি বাই হান্ড্রেড তাহলে এই যে বারো গুণ হয়ে আছে পি এর সাথে তাই জন্য বারো ভাগ হয়ে গেল ভাগ ফর্মে চলে গেল নিচে চলে গেল আর হান্ড্রেড ভাগ হয়েছিল তাই জন্য হান্ড্রেড গুণ ফর্মে চলে গেল উপর চলে গেল হান্ড্রেড বাই বারো হয়ে গেল চার হাজার পাঁচশো ছত্রিশ গুণিত হান্ড্রেড বাই বারো বারো বাই হান্ড্রেড ছিল এটা হয়ে গেল হান্ড্রেড বাই বারো উল্টে গেল হ্যাঁ মানে গুণ ভাগটা গুণ হয়ে গেল গুণটা ভাগ হয়ে গেল সমান পি সমান এখানে কাটাকাটি করেছি এখানে কাটাকাটি করেছি আমি দেখো এখানে তিন দিয়ে করেছি সরি চার দিয়ে করেছি চার পঁচিশে সব চার তিনে বারো দিয়ে দেখো কাটাকাটি করেছি কাটাকাটিটা তোমরা একটু নিজেরা করো নিজেরা হাতে কলমে না করলে কাটাকাটি বোঝা যায় না দেখো সাঁত্রিশ হাজার আটশো অতএব তিনি সাঁত্রিশ হাজার আটশো টাকা ধার নিয়েছিলেন এবার সাতের অঙ্কটায় চলে যাব বার্ষিক সিক্স পার্সেন্ট বার্ষিক ছ পার্সেন্ট সরল সুদের হারে কোনো টাকা কত বছরে দ্বিগুণ হবে হিসাব করে লিখি আচ্ছা আমরা ধরে নিচ্ছি আসল একশো টাকা কারণ একশো টাকার ক্ষেত্রে এখানে পার্সেন্টটা দেওয়া আছে সেই জন্য আমরা অঙ্কের সুবিধার্থে একশো টাকা ধরে নিলাম যে কোনো জিনিস যদি আমরা একশো টাকায় জানতে পারি তাহলে সেটাকে আমরা অন্য কোনোতেও কনভার্ট করতে পারি আসল যদি একশো টাকা হয় কিছু বছর পর সুদ আসলের যদি দ্বিগুণ হয় অর্থাৎ সুদ যদি আসলের দ্বিগুণ হয় তাহলে আসল ছিল একশো টাকা অর্থাৎ সুদ সুদে আসলে কত হয়ে যাবে দুশো টাকা তাহলে সুদ কত হলো একশো টাকা একশো টাকা আসল একশো টাকা সুদ তবেই তো দ্বিগুণ হবে দুশো টাকা হবে এক্ষেত্রে পি সমান অর্থাৎ আসল সমান ধরে নিচ্ছি একশো টাকা আর রেট অফ ইন্টারেস্ট বা সুদের হার ছ পার্সেন্ট টাইম সমান কত সময়ে কত সময়ে দ্বিগুণ হচ্ছে সেটা আমরা জানব আর ইন্টারেস্ট টোটাল ইন্টারেস্টও আমরা পেয়ে গেছি একশো টাকা মানে একশো টাকার মোট সুদ আমরা পাচ্ছি একশো টাকা একশো টাকার মোট সুদ আমরা পাচ্ছি একশো টাকা তবেই তো সুদে আসলে দ্বিগুণ হবে অঙ্ক অনুযায়ী সুদ আসলে দ্বিগুণ হবে তো সেই জন্য আমরা টাইমটা জেনে নেব যে একশো টাকা কত টাইমে এই ছ পার্সেন্ট সুদে একশো টাকা হয়ে যাবে তার সুদ তবেই তো সুদে আসলে দুশো টাকা হবে দ্বিগুণ হবে তো অতএব আমরা এখানে মোট সুদ একশো টাকা সমান আসল পি পি আর টি দেখো পি আর সিক্স পার্সেন্ট রেট অফ ইন্টারেস্ট টি ডিভাইডেড বাই একশো একশো একশোয় কেটে গেল সিক্সটি এবার সিক্সটি সমান যদি একশো হয় তাহলে টি সমান কত হবে একশো বাই ছয় এ দেখো গুণ হয়েছিল গুণ হয়েছিল ভাগ হয়ে গেল টি সমান একশো বাই ছয় সমান পঞ্চাশ বাই তিন সমান ষোলো পূর্ণ দুয়ে তিন বছর এই না অঙ্কটার পিকচারটা দেখে নাও পুরো অঙ্কটা তোমরা যদি এটা লোড করে নাও তাহলে তোমরা পরেও প্র্যাকটিস করতে পারবে পরের অঙ্কটা আটের অঙ্কটা মান্নান মিয়া কিছু টাকা ধার করার ছ বছর পর দেখলেন সরল সুদের পরিমাণ আসলের তিনের আট অংশ হয়ে গেছে আসল যেটা ছিল তার তিনের আট অংশ হয়ে গেছে তাহলে বার্ষিক সরল সুদের হার হিসাব করি এক্ষেত্রে আসল সমান ধরে নিচ্ছি একশো টাকা 
ছ বছর ছ বছরে একশো টাকা সুদ কত হবে ছ বছর পরে একশো ইন্টু তিনের আট কারণ আসলের তিনের আট অংশ টাকা হয়ে গেছে বলেছে তাই জন্য আমরা এটা করলাম একশো ইন্টু তিনের আট এই যে বন্ধুরা সমান পঁচাত্তরের দুই টাকা অতএব আই সমান পিআরটি সূত্র ধরে পঁচাত্তরের দুই সমান হান্ড্রেড ইন্টু আর ইন্টু সিক্স ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড দেখো এখানে হান্ড্রেড পি সমান একশো পিআরটি পি আর আমরা জানি না সুদের হার আমরা জানি না টাইম ছ বছর সময় ছ বছর পিআরটি বাই হান্ড্রেড দেখো সিক্স আর সমান বা সিক্স আর এটাকে যদি আমরা এই দিকে নিয়ে চলে আসি সিক্স আর সমান পঁচাত্তরের দুই বা আর সমান পঁচিশের দুই সমান সরি পঁচিশের চার এই যে ছয় কাটাকাটি করেছি তিন দিয়ে কাটাকাটি করেছি দুই দুয়ে চার পঁচিশের চার সমান সিক্স পূর্ণ একের চার পার্সেন্ট সরি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে সিক্স পূর্ণ একের চার পার্সেন্ট অর্থাৎ সিক্স